También son muchos los que esta noche van a escuchar las campanadas lejos de sus familias e incluso tal vez ni lleguen a tomarse las uvas. Bomberos, sanitarios, policías están de guardia para velar por todos nosotros. Para muchos no es la primera vez y saben que forma parte de su trabajo. Hablar de Samur es hablar de Emilio, tres décadas allí y con ellas muchas guardias de Nochevieja. Estábamos preparados con las uvas en la mano y en la, en la calle Montera tuvimos que dejar las uvas y mientras que sonaban las campanas estábamos intentando levantar del suelo a dos chicas que estaban absolutamente borrachas. Jornadas especiales pero tranquilas y que con los años hasta les ha dado para acuñar algún término. Es a la gente saliendo de los garitos con una cara de frío y desangelados de estar bebiendo alcohol toda la noche buscando un poquito de calor en el chocolate con churros y van con una pinta que lo llamamos el paseo de los zombies. Carlos y Juan también tienen experiencia en esto de comer las uvas entre llamas, ruido de sirenas y lejos de la familia. Muchos fuegos de contenedores provocados por los petardos y actividades que hace la gente relacionadas con fuego, etc. Recuerdo a falta de 10 minutos que tenemos ya todo preparado, las uvas, etcétera, etcétera, y un vehículo ardiendo. De pronto empezamos a ir los cohetes, etcétera, etcétera, está medio solucionado el vehículo, pues bueno, se hizo ahí un impasse, un pareo. Nos felicitamos, dos, tres segunditos, continuamos con el vehículo y terminamos la tarea. Y también tenemos que ir a sacar a un montón de gente que eh, va vestida de fiesta y que la sacamos directamente de los ascensores para que continúe la fiesta. A Rubén le espera la noche vieja entre compañeros. No es la primera y alguna le ha dejado huella. Asistir al desamparo de un menor... Un, un bebé de poca edad, en este caso porque sus padres decidieron irse de fiesta de fin de año y dejarle la vía pública abandonada. Y tiene claro, cuando esta noche todos miren al reloj de sol, él mirará por nuestra seguridad.